ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నేను మీకు క్యాబేజీ క్యాబేజీ సిక్స్టీ ఫైవ్ చేసి చూపిస్తున్నాను క్యాబేజీ అంటే క్యాబేజీ బుట్ట కాదండి క్యాబేజీ పువ్వుతో ఇలా చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకొని హాఫ్ బాయిల్ చేసుకున్నాను నేను మీరు కావాలనుకుంటే హాఫ్ బాయిల్ చేసుకోండి లేకపోతే పచ్చిగైనా ఉంచుకోవచ్చు నేనైతే హాఫ్ బాయిల్ చేసుకున్నాను బియ్య పిండి మూడు స్పూన్లు కార్న్ఫ్లోర్ మూడు స్పూన్లు మైదా ఐదు స్పూన్లు ఆయిల్ డీప్ ఫ్రైకి సరిపోయినంత నేను కొద్దిగా చూపించాను మీకు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ నేను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేయలేదండి దంచి వేసుకున్నాను మేస్ట్ మెలైన వేసుకోవచ్చు కారం మసాలా కారం కాదది పొడి కారం గరం మసాలా పసుపు సాల్ట్ కరివేపాకు రమ్మలు పచ్చిమిర్చి అండి మూడు కొత్తిమీర కొద్దిగా ఎలా కలుపుకోవాలో చూపిస్తాను కలుపు కలుపుకుంటుండగా కూడా మీకు ఒకసారి మెజర్మెంట్స్ చెప్తాను ఇలా ఒక బౌల్ తీసుకొని వరిపిండి ఉంటే వేసుకోండి లేకపోతే లేదు వరిపిండి వేసుకోవడం వల్ల క్రిస్పీగా వస్తాయి లేదనుకుంటే వదిలేసేయండి కార్న్ ఫ్లోర్ మూడు స్పూన్లు ఇప్పుడు మైదా వేసుకునేటప్పుడు నేను చెప్పిన కొలత మొత్తం వేసేయద్దండి మూడు స్పూన్లు వేసి పక్కన పెట్టుకోండి మనం కలుపుకునేటప్పుడు కొద్దిగా ఏమైనా పాల్చుకుంటే వేసుకోవచ్చు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక స్పూను కారం ఒక స్పూను ఈ పెద్ద స్పూన్ తీసుకున్నానండి కావాలనుకుంటే మీరు ఎక్కువైనా తీసుకోవచ్చు గరం మసాలా ఒక స్పూను సాల్ట్ ఒక స్పూను ఒక స్పూన్ వేసాను మీకు సరిపోయినంత వేసుకోండి పసుపు ఒక స్పూను చిన్న స్పూను ఇలా కలుపుకోవాలి ఇది ఫుడ్ కలర్ అండి మీకు ఇందాక నేను చూపించలేదు ఎందుకంటే ఇది వేయాల్సిన లేదు నేను వీడియో తీసుకుంటున్నాను కదా అందుకోసమనే వేస్తున్నాను ఇంట్లో అయితే వేసుకోకండి ఈ ఫుడ్ కలర్ వేయడం వల్ల టేస్ట్ ఏమంతగా ఉండదు ఆరోగ్యానికి కూడా మంచిది కాదు నేను వేస్తున్నానని చెప్పేసి మీరు వేయొద్దు ఇంకోసారి చెప్తున్నాను కదా నేను వీడియో కోసం మాత్రమే వేస్తున్నాను ఫుడ్ కలర్ ఇప్పుడు దీంతో అయితే ఈజీగా అయిపోద్దండి ఇది లేదనుకుంటే స్పూన్తో నేను కలుపుకోవచ్చు ఏం ప్రాబ్లం ఏం లేదు కలుపుకోవడం కోసమే ఇది వాడుతున్నాను కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ పోస్తూ ఇలా కలుపుకోండి ఇలా కలుపుకోవాలండి కొద్దిగా నేను చిక్కగా కలుపుకున్నాను ఎందుకంటే ఉడికించినవి కదా అవి ఒకవేళ దాంట్లో వాటర్ ఉంటుందేమని కబజ్జీ పువ్వులని వేసుకోవాలి ఇప్పుడు వేసుకొని మళ్ళీ వీటిని కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు ఇది వాడద్దు స్పూన్ వాడుకోవాలి ఇలాగా కలుపుకోవాలి ఇలా కలుపుకునేటప్పటికే కలుపుకున్నప్పుడే మనకి తెలిసిపోద్దండి బైండింగ్ ఉంది ఇది బాగా కోట్ అయిందా లేదండి కోటింగ్ అయిందా లేదనేది కోటింగ్ బాగా అవ్వలేదు అనుకోండి ఒక మైదా పిండి రెండు స్పూన్లు అయినా ఒక స్పూన్ అయినా ఎక్స్ట్రా వేసుకోండి అందుకోసమనే నేను పక్కన పెట్టాను మైదా చూపిస్తాను ఇప్పుడు కోటింగ్ వెలగొచ్చింది చూస్తారు కదా అర్థమవుద్ది ఇంకో నెల వచ్చింది థిక్ కోటింగ్ వచ్చిందండి నాకైతే మూడు స్పూన్లు సరిపోయింది మైదా ఒకవేళ మీరు మీకు పంచగా వచ్చింది అనుకోండి వాటర్ కానీ ఎక్కువ పోసుకున్నారు అనుకోండి ఒక స్పూన్ మైదా వేసుకోండి ఇదిగండి బౌల్ చూపించాను కదా ఇది మిగిలిపోయింది అందుకే ఎప్పుడైనా మూడు స్పూన్లు వేసుకొని పక్కన ఉంచుకోండి లేకపోతే ఎక్కువగా కోటింగ్ ఎక్కువైపోతే బాగుండదు కూడా ఇవ్వండి నీళ్ళు కొత్తిమీర వేసుకోవాలి ఇప్పుడు మరొకసారి కలుపుకోవాలి కలుపుకోవడం అయిపోయిందండి దీన్ని ఎలా ఫ్రై చేసుకోవాలో చూపిస్తాను ఇప్పుడు గ్యాస్ వెలిగించుకొని కలై పెట్టుకొని ఆయిల్ పోసుకున్నానండి ఇలా ఆయిల్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి వేడిగా ఉంది ఇప్పుడు దీన్ని నేను స్పూన్తో వేస్తున్నానండి మీరు చేతితో అయినా వేసుకోవచ్చు చేతితో వేసి చూపిస్తాను ఇలా వేసుకోవాలి మంట హైలో పెట్టే వేయించుకోవాలండి నేను ఇందాక ఉడికించాను కదా క్యాబేజీ పువ్వుని చెప్పాను కదా ఉడికించానని అందుకే మంట హైలో పెట్టే వేయించుకుంటున్నాను మీరు కానీ క్యాబేజీ పువ్వుని ఉడికించలేదు అనుకోండి మంట హైలో కాదు సిమ్లో కాదు మీడియంలో పెట్టి వేయించుకోండి లేకపోతే ప్రాపర్గా కుక్ అవ్వదు అది హైలో పెట్టిస్తే ఇప్పుడు నేను పెట్టినట్లు పెడితే అందుకే మ్యాక్సిమం మీరు క్యాబేజీ పువ్వుని ఉడికించుకోండి ఫస్ట్ ఇలా ఎర్రగా వేయించుకోవాలండి 
ఈ కలర్ వేసాను కదా అందుకే ఈ కలర్ వచ్చింది పెద్దగా వచ్చింది ఇలా వేగాక అలా తీసి దాంట్లో వేసుకుంటాం ఇంకా మిగిలిన కూడా వేసుకుంటాను ఇంకా మీరు ఇలా వెగుతున్నాయి కదండి ఇలాంటప్పుడు అదే కరివేపాకు నార్మల్గా వేసుకోండి తిరుగుతుంది పచ్చిమిర్చి ఇలా ఫ్రైట్ కదా కట్ చేసుకుని వేసి ఒకసారి ఇలా కలుపుకోవాలి వీటితో పాటే వేయించుకోండి ఇలా వేయలేదు కదా వీటిని తీసుకోవాలి ఇప్పుడు కరివేపాకు పచ్చిమిర్చి వేసి వేయించుకున్నాం కదండి అలా వేయించుకోవడం వల్ల ఫ్లేవర్ అనేది పడుతుంది వీటికి ఇలా వేయించిన తీసి పక్కన పెట్టుకున్నానండి దానికి లైట్గా చిన్నది కోటింగ్ అనేది ఉంది అది వేసుకోకపోయినా పర్వాలేదు నేను అందుకనే మీకు ఇందాక ఐటమ్స్ చెప్పినప్పుడు అవి చూపించలేదు నేనైతే చేసుకుంటున్నాను ఆ కోటింగ్ చేసుకోవడం వల్ల టేస్ట్ ఏం మార్పు ఉండదండి మీరు కావాలనుకుంటే చేసుకోండి అదేంటనేది మీకు చూపిస్తాను ఇప్పుడు బ్లాక్ పెప్పర్ పౌడర్ అండి ఇది మిరియాల పొడి నల్ల మిరియాల పొడి ఒక స్పూన్ వేసుకున్నాను సాల్ట్ ఒక స్పూను గరం మసాలా కొద్దిగా వేసి కలుపుకోవాలి ఈ కోటింగ్ ఏమైనా అవసరం లేదండి కొంతమంది ఇస్తారు కొంతమంది ఎవరు అది కంపల్సరీ అయితే కాదు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఇచ్చుకోండి లేకపోతే లేదు ఇలా కలుపుకోవాలి చాలామంది దీని సాస్ కూడా ప్రిపేర్ చేస్తారండి అలా సాస్ ప్రిపేర్ చేయడం వల్ల చూసారా అలాగే క్రిస్పీగా సౌండ్ వస్తుంది కదా బేపీని వేయడం వల్ల అది అనేది రాదు మెత్తగా అయిపోతాయి అవి అంతేనండి మా ఛానల్ కానీ నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి